荣妃妹妹也好久没见到姐姐了吧？荣佩，大家来见皇后娘娘，你去通报一下吧。各位娘娘，我们娘娘说，事情刚了，她也乏了。暂时不想见人，请各位娘娘先回宫。各位妹妹，你们就先回宫吧，我进去看看姐姐。于妃娘娘，姐姐连我也不见。李公公，请回吧。您跟娘娘说了，我们是奉皇上的命，过来给娘娘送还皇后册宝的。都说了，可娘娘还是说不见了。也烦请李公公。皇上恕罪，您允许奴才回来再伺候您，而且奴才一回来，您就给了这么体面的一个差事，是奴才没用，竟然没办好这个差事。他没在说什么，一句都没有。皇上，娘娘被夺了册宝，如今突然又得回册宝，难免心情。百感交集，不知所措。不如奴才过几日再去吧。嗯是没有收啊！啊，皇娘来了。啊，请皇上安。皇娘，您之前见过如意，她可曾跟您说过些什么？这个魏燕婉，当初她对淑妃母子下毒手的时候，哀家就知道。他不是什么善类，可绝对没想到，他居然是这般恶毒，居然害死了这么多的皇嗣，还想当什么太后？这些事儿儿臣已经在查了，只是魏燕婉行事隐秘，有些事儿确实也已经过了许多年，实在拿不到实证。你想要怎么做？皇阿娘，这个法子有点冒险。但儿臣想看一看，和皇上真到危急那一天，魏延婉是否会走过入魔到最后一步？哀家知道，所有这些事，是瞒了你，但求的，也就是最后这个真相。如今一切都有了结果，善恶有报，如意这一番心思也就没有白费。那些枉死在卫氏手里的人命，也都安息了。说来，哀家把那些经幡送到安华殿的时候，心里真是敬服如意。
，哀家活了这一辈子，看尽了前朝后宫的明争暗斗，波诡云谲。可在如意这里，恩宠也好，权势也好，后位也好，他都没放在眼里，唯将情分尽到底，求一个善恶有报，生死无冤。这哀家有时候在想啊，我在这宫里苦熬了这一辈子，与如意这般，保有一丝本心，到底哪个是真自在了呢？主。主，本宫，本宫这是在哪儿啊？您在您的永寿宫啊。永寿宫，难道本宫没死？皇上舍不得您死，昨后来已经让玉壶姑姑又给您喂过解药了。啊啊啊啊！是啊，本宫还有永言，皇上不会让本宫死的。你们这两个卖主的贱奴，怎么还敢出现在本宫面前？贱人！您就别白费力气了，咱们还得当一辈子主仆呢。这是什么？这是什么？这是皇上赏您的汤，您每日照着喝就是。皇上的好意，您就好好受着。